ഹലോ ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ പല തരത്തിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്നാൽ ഈ ഒരു വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കുക്കിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഇതിൽ അമ്മ കാണിച്ചു തരുന്നത് സാധാരണമായി നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ള ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റൈലിലുള്ള ക്രിസ്പിയും ഫ്രൈഡും ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ആണ് ഒരുപാട് മസാലാസിൻ്റെ ഒന്നും ഫ്ലേവർ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അത് ഉറപ്പാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും തന്നെ മറക്കണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ വന്ന് റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഥായ് ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് ക്രിസ്പി ഫിഷ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുള്ളെല്ലാം മാറ്റി എൻ്റെ ദശ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഫിഷ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷന് നല്ലത് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്ക് കൂടെയാണ് ഇത് ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറേ ട്രയൽ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുള്ളായി വന്നത് ഇതൊരു തായ് ഡിഷാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ വേണം ഒരു ടീപ്പിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും വേണം സോയ സോസിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിസ്റ്റർ സോസും ചേർക്കാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സോയ സോസാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ തായ്ലൻഡിലൊക്കെ ശരിക്കും ഇത് ഈ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് നമ്മുടെ എട്ടക്കൂരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മീനില്ലേ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ആ ഒരു മീൻ കൊണ്ടാണ് അവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഇതിന് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിൽ അടച്ചു വെച്ച് മൈക്രോവേവിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ അതിനകത്ത് ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിനകത്ത് വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാനിപ്പം മൈക്രോവേവ് വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മീന് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു തുണിയിലേക്ക് അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കണം അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം എങ്ങനെ വന്നാലും അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കാണും ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇതിൽ കാണാൻ പാടില്ല ഇനി ആ വെള്ളം നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ആ തുണിയിൽ കൂടെ പിഴിഞ്ഞങ്ങ് കളയണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു മീൻ വറക്കാനായിട്ട് ഇത്ര പാട് വിടുന്ന എന്തിനാന്ന് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ ഒട്ടും തന്നെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ തായ്ലൻഡിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണിത് നമ്മളെന്നും ഇന്ത്യൻ ഫുഡും നമ്മൾ കേരള ഫുഡും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാറ്റം വേണ്ടേ അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ റോമാങ്കോ സാലഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു അതും ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈയും കൂടെയാണ് ഞാനന്ന് സെർവ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ ജാസ്മിൻ റൈസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതും കൂടെ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം കണ്ടില്ലേ നല്ലവണ്ണം അതിന് പിഴിഞ്ഞതിലെ വെള്ളം അങ്ങ് കളയണം ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ആ മോട്ടാറിനകത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലഷൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടും അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആ ഒരു മീനിൻ്റെ ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആ ദശയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർന്നിട്ടൊരു ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോയ സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല സോയ സോസ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിങ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒട്ടും തന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം കാണാൻ പാടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഞാൻ വേറൊരു വലിയ ബൗളിലേക്കാക്കി ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ല വിട്ട് വിട്ട് തന്നെ വരും ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം തുണിയിലൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ആ വെള്ളം ഉണ്ടെ
വ്യത്യസ്തമായ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാരും ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിച്ച് ശീലിച്ച അതേ ഫുഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വേറേക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ മീൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് കാണുമെന്ന് നമ്മുടെ എരിവും പുളിയും ഒന്നും ചേർക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലിലുള്ള മീനല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ആ ജാസ്മിൻ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ആ റോമാങ്കോ സാലഡും ആ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിച്ച് നോക്കിയ നിങ്ങൾ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്ന് ഒരു വശം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് പതുക്കെ അങ്ങ് മറിച്ചിടണം നല്ല ടെക്നിക്ക് അല്ലേ ഇത് ഫിഷിങ്ങിന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് പൊടി പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ട്രയൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തായ് ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ചേഞ്ചിന് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട് നല്ലവണ്ണം മൂത്തതിന് ശേഷം വേണം എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പൊടിയായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ റോ മാങ്കോ സാലഡ് റെസിപ്പി കാണാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു മീല് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടിൽ എന്താ ഭംഗിയെന്ന് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ടേസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ബാച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് മീനിട്ട് കൊടുക്കുക സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ആ സ്പാറ്റിലെ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇതുപോലെ അങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടെ തീ കൂടിയിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് അവിടെ നടുഭാഗം കണ്ടില്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകാനുണ്ടായിരുന്നു തവി കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ഫ്രൈയും നമുക്കിങ്ങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ബാച്ചും കൂടി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങളും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ്ഫുൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് എനിക്കിത് ട്രയൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയത് ശരിക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡിനും നോക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇത് അപ്പം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീലായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിലിത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് തിരിച്ചിടാം ഒരു പാൻ കേക്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങളിത് കഴിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജാസ്മിൻ റൈസിൻ്റെ എൻ്റെ ആ ഒരു ഓമാങ്കോ സാലഡിൻ്റെയും കൂടെ ഇട്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ്ഫുൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പീനട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഷുവർ ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും കറിവി തമ്മയിലെ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ് ആയി എന്നറിയുന്നതിൽ
വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ നന്ദി കുട്ടായി